பதினைந்து பத்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்போது அன்று அதிகாலையில் இறைவனடி சேர்ந்த நம் ஆயரின் திருவுடல் காலை ஏழு மணியளவில் மேலப்புதூர் புனித மரியண்ணை பேராலயத்தில் பொது அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டது இறைமகன் இயேசுவின் இரையாட்சி பணியில் தன்னை இணைத்து தன் வாழ்நாளின் இறுதி நிமிடம் வரை ஏன் தன் வாழ்வு முடிந்தும் கூட இறைமகனுக்கு சான்று பகர்கின்றார் நம் ஆயர் அவர் ஒளி மனிதர் முன் ஒளிர வேண்டும் என்று விரும்பி தன் கண்களை தானமாக தந்திருக்கிறார் இறைமகன் இயேசு அப்பத்தை பிட்டு தன் சீடர்களுக்கு அளித்து இது என் உடல் என் நினைவாக செய்யுங்கள் என்றார் இதோ நம் ஆயர் தன் உடலையே மண்ணுலகின் பயன்பாட்டிற்காக விட்டுச் செல்கிறார் அவர் நினைவாக அதை செய்ய நம்மையும் அன்போடு அழைக்கின்றார் குழந்தைகளை என்னிடம் வரவிடுங்கள் என்றார் இறைமகன் இயேசு அந்த வார்த்தையை வாழ்வெனக் கொண்டு குழந்தைகளிடம் இரையாட்சி தாகத்தை ஏற்படுத்த இவர் எடுத்த முயற்சிகள் ஏராளம் அனைத்தும் வென்றன அவர் பெயர் சொல்லி நின்றன மாலை நேர பள்ளிகள் மூலம் மறை மாவட்ட குழந்தைகளை ஒருங்கிணைத்து கல்வியோடு மறை கல்வியும் கொடுத்தவர் கலை நிகழ்ச்சிகள் போட்டிகள் மற்றும் கொண்டாட்டங்கள் மூலம் இறை வார்த்தையை இளம் நெஞ்சங்களில் விதைத்தார் விதைப்பவர் உவமையின் ஆழம் அறிந்ததாலோ என்னவோ விதைப்பதற்காக தடையேதும் இல்லாத நல்ல நிலமான குழந்தைகளை தேர்ந்தெடுத்தார் இன்றைக்கு திருச்சி மறை மாவட்டம் மறைக்கல்வியிலும் அன்பிய செயல்பாடுகளிலும் ஒரு சிறப்பான நிலையில் இருக்க காரணம் நம் ஆயரே புதிய பங்குகள் புதிய ஆலயங்கள் குறிப்பாக சின்ன ரோமாபுரியாம் திருச்சிக்கு ரோமை பேராலய அமைப்பில் புனித மரியண்ணை பேராலயம் துறவர சபைகள் ஒருங்கிணைப்பு குடும்பங்கள் ஒருங்கிணைப்பு என உழைப்பின் பிறப்பிடமாக திகழ்ந்தவர் இன்று ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார் அமைதி அமைதியான உள்ளமே இறைமகனின் வார்த்தையை ஏற்கும் தன்மை கொண்டது அதன் காரணமாகவே அமைதியை அதிகம் விரும்பினார் 
தன் இறைமக்களுக்கும் அந்த அமைதியின் உன்னதத்தை பரப்பினார் இவரது திருப்பலிகள் அனைத்துமே மறைக்கல்விதான் கடவுளை பற்றி கற்பிப்பதில் கை தேர்ந்து வருவர் அத்தங்கள் ஆயிரம் சொல்லும் அமைதியும் அன்பினால் கொள்ளும் சினமும் ஆயிருக்கு கூடுதல் அழகு நமக்காக இரத்தம் சிந்திய இயேசுவை அறிவிக்க இவர் சிந்தியது அன்பின் புன்னகையே அந்த புன்னகையால் ஈர்க்கப்பட்டவர்களும் தாக்கம் பெற்றவர்களும் ஏராளம் கடவுள் ஒப்படைத்த இந்த திருச்சி மறை மாவட்டம் எனும் மந்தையையும் இறைமக்களாகிய ஆடுகளையும் சிறப்பான முறையில் பராமரித்து வளர்த்தெடுத்தவர் இன்று தன் தலைவனை காண தனியே சென்று விட்டார் ஆடுகளோ வருந்துகின்றன நல் ஆயனின் பிரிவால்